வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா பால் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது வந்து ஒரு மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கிற ஒரு ரசம் ரசம் அப்படின்னாலே வந்து அது வந்து சூப் மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் அது உடம்புக்கு ஒரு நல்லதான எல்லா சத்தையும் கொடுக்குற ஒரு இது தான் ரசம்னு சொல்லுவாள் ரசத்தில் விதவிதமாக எத்தனையோ ரசம் இருக்குது நம்ம இது வரைக்கும் மைசூர் ரசம் பார்த்துருக்கோம் எலுமிச்சை பழம் ரசம் பார்த்துருக்கோம் பூண்டு ரசம் பார்த்துருக்கோம் அது மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு இருக்க வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது மிளகு ரசம் மிளகு ரசம் ஜென்ரலி சில பேர் பூண்டு போட்டு பண்ணுவா நான் பூண்டு இல்லாத எப்படி நான் பண்ணுவேனோ அந்த மாதிரி நான் ரசம் பண்ணி காமிக்கிறேன் எல்லாரும் என்ன அது ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு எதில் கண்டாலும் பூண்டு பிடிக்கல வெங்காயம் பிடிக்கலைங்கிற அதோட டேஸ்ட்டாக தான் உங்களுக்கு தெரியுமானா ஓ நிச்சயமாக தெரியும் சின்ன வயசுலலாம் சாப்பிட்ருக்கேன் இப்போ எனக்கு பிடிக்காத போயிடுச்சு அவ்வளோ தான் ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணணும் இல்லையா அதனால தான் சொன்னேன் இப்போ இந்த மிளகு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது இது என்னென்னு கேட்டேன்னா ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளியை கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரே ஒரு தக்காளி பட் இதை என்ன பண்ணணும்னா இங்கே கையால் ஒரு தடவை நன்னா அப்படி பிசைஞ்சு விடும்போது தக்காளிலாம் ஏன்னா இந்த ரசத்துக்கெல்லாம் அப்படி பண்ணால் தான் நல்லது நிறைய பேர் வந்து எல்லாத்துலேயும் கை போடுவாளா அப்படின்பா அந்த நாளில் கேட்டேன்னா நாங்கள் எல்லாருமே கையால் தான் எல்லாத்தையுமே பண்ணுவோம் இப்போ தான் விஸ்கு கத்தி அதாவது நல்லா ஹேண்டை நன்னா வாஷ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கையால் இதை பண்ணினேன்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே வராது நல்லா இருக்கும் கை மனம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவா ஸோ இதை நல்லா கசக்கி விட்டாச்சுப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போடலாம் பெருங்காயப்பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு எல்லாம் போட்டாச்சு இது ரசம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொதிக்கணும் நல்லா பச்சை வாசனை புளி வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு பதினெட்டு புளி வாசனை போகணும் பச்சை புளி வந்து உடம்புக்கு நல்லதே கிடையாது அதுவும் இந்த வர வின்டர் டேஸில் மழை நாளில் பச்சை புளி மட்டும் உடம்புக்கு ஆகவே ஆகாது ஸோ இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நிச்சயமாக கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இதுக்கு வேணுங்கிற ஒரு பொடி இருக்குது அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மிளகு ரசம்னு சொன்னேன் ஸோ மிளகு தான் இதுக்கு மெயின் இது ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட மிளகு போட்டிருக்கேன் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் போடுறேன் தூரம் பருப்பு அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட தோரம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இதை பொடி பண்ணின்னு வந்துடுறேன் ரசமும் அதுக்குள்ளே நல்லா கொதிக்கிட்டு இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷமாக கொதிச்சுட்டுருக்கு நம்ம பொடி பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் இந்த இது இந்த மாதிரி கரைக்கரைன்னு பொடி பண்ணால் போகிறோம் இது இதில் போட்டுருவேன் நான் இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தான் கரெக்டாக எடுத்தேன் ஜாஸ்தியெலாம் எடுக்கல ஸோ அதை அப்படியே போட்டுடலாம் ஸோ இதோட கூட ஒரே நிமிஷம் கொதிக்கிறது தண்ணி விட்டு விழா விடலாம் ஸோ இந்த ரசம் அது நல்லா நுரைச்சி வந்த கையோடு இதை இறக்கிட்டு தாளிச்சு கொட்டிடலாம் ஸோ இப்போ மிளகு ரசம் பண்ணியிருக்கோம் வரப்போகிற திருவதில் வந்து நான் கண்டந்திப்ளி ரசம்னு ஒன்று சொல்லித்தரேன் அது கண்டந்திப்ளி சதக்குப்பை அப்படிலாம் ரசம் பண்ணுவா அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதான் சொல்கிற மாதிரி பாடி பெயின்னு இந்த மாதிரி கபம் பித்தம் எல்லாத்துக்குமே அதெல்லாம் நல்ல இது ஸோ அடுத்த அப்பில் வர ரசம்லாம் நம்ம இந்த கண்டந்திப்ளி ரசம் சதக்குப்பை ரசம்லாம் பார்க்கலாம் இந்த ரசம் நல்லா நுரைச்சி இதாக எடுத்து அடுப்பை சின்னது பண்ணிவிட்டு இதை இறக்கிக்கலாம் இது வந்து நெய்யில் கடுகு தாளித்தோன்னா அந்த ரசம் ஓவர் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் 
கால் ஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் எல்லோரும் கேட்கலாம் ரசத்துக்கு மட்டும் ஏன் நீங்கள் நெய்யில் தாளித்து போட்டுறேன் அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி ரசம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துடைய சத்துக்களையும் எடுத்துட்டது அப்படிங்கிறதே நமக்கு வந்து நெய்யோட அந்த ஃபேட் சத்தும் வேணும் அதில் ரசம் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மீல்னே சொல்லலாம் நம்ம அடுப்பு அணைச்சிட்டேன் மேலே கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் ஒரே ஒரு மிளகாத்தல் என்ன மனமாக இருக்குன்னு எங்களுக்கு தான் தெரியும் இங்கே நீங்கள் எல்லோரும் இதை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கோ ரசம் அப்படியே சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்கிறது அந்தளவுக்கு வாசனையாக இருக்குது எல்லாருக்கும் இது உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்